ሰፊ ምህዳር ነው ሰፊ ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የቢስተናገድበት ፕሮግራም ነው ሰፊው መዳር ነው ሰላምት እና ስለኝ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው እናንተ የሚቀርበው ሳምንት አይ ሰፊው መዳር አሁን ጀምሯል የዛሬው የሰፊው መዳር መሰናዶ ዋነኛ ትክረቱን የሚያደርገው በወላይታ ዞን ነው የሚሆነው እንደሚታወቀው የወላይ የወላይታ ዞን ምክር ቤት አራተኛ ዙር ሰባተኛ የሥራ ዘመን ሁለተኛ አስቸኳይ ጉባኤ ማድረጉ ይታወቃል በዚህ ጉባኤ ላይ ደግሞ እንግዲህ የውላይታ ቢሄር ክልል የመሆን ጥያቄን በተለያዩ ደረጃዎች ገምግሞ ውሳኔዎችን አስተላልፏል እዛው ውስጥ ውሳኔዎች ውስጥ አንድ ሰባት ነጥቦች እንደተካተቱ ይታወቃል በዚህ ርስ ጉዳይ ነው ዛሬ ውይት የምናደርገው ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ደግሞ የሚመለከታቸውን ሰዎች ጋር ብዣለሁ እንግዶች ይላስተውቃችሁና ወቀጥታ ወደ ውይቱ የምንገባ ይሆናል አጠገቤ የምትመለከቷቸው አቶ ማቲዎስ ባልቻ ይባላሉ የውላይታ ቢራይ ንቅናቄ ስራ ፍጻሚ አባልናቸው በመካከለ የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ አብርቱ ቢጠና ይባላሉ የየለጋ ቦርዳ ባልና ማብራ ያንቂ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ አሰፋ የሌ ይባላሉ የሕግ ባለሙያና የብሔሩ ተወላጅ ናቸው እኔም ዘላለም ደረጃ ውይይቱን እየመራው አብራያቸው የምቆየ ነው የሚሆነው እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ኮዲው ጋር ብዛለሁ ሰፊ መዳር ነው ሽንግዲት ትሬና ክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ እጅ ጋር ድርጌ አመሰግናለሁ እንደሚታወቁ የወላይታ ዞን ምክር ቤት እንግዲህ አምስተኛ ዙር ስብሰባ የሥራ ዘመን ላይ ሁለተኛ አስቸኳይ ጉባኤ ማድረጉ ይታወቃል በዛም ላይ እንግዲህ የወላይታ ቢሄር ወላይታ ራሱን ችሎ ክልል ሆኖ መደራጀት አለበት የሚል ውሳኔ ማስተላለፉ ይታወቃልና እንደውም አጭርና ግልጽ በሆነ መንገድ የወላይታ ክልላዊ መንግስት ቋንቋው ወላይተኛ የሆነ ዋና ከተማው ደግሞ ወላይታ ሶዶ በሚል መጠሪያ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ያለን ነገር እንቀበላለን ከዚህ በመለስ ያለ ጉዳይ ግን ብዙ ያግባባንም የሚል ሐሳብ የተንጸባረቀበት ነገር አለና እንግዲህ ክልሌ መሆን እነሁን የሚል ጥያቄ በመላው ኢትዮጵያ በአብዛኛው ቦታ ላይ የተነሳ እንዳለ ይታወቃል የናንተም ዞን የዚህኛው አንድ አካል እንደሆነ ያው ታሳብ ይደረጋል ግን ያው ክልል ለመሆን ጥያቄ ሲቀርብ ከሕግ አንጻር ሊኪዱ የሚችሉባቸው ስቴፖች አሉ እንግዲህ የዞን ምክር ቤት ጥያቄውን ለክልሉ ያቀርባል ከክልሉ በላይ ሆኖ ክልሉ መልስ የማይሰጥ ከሆነ ፌዴሬሽን ወደ ወደ ፌደራሉ የሚመጣበት ሁኔታ አለና ይሄኛውን እንቅስቃሴ ተኪዶ ነው ወይ እንደው ከሕግ አንጻር ያለው ነገር እንመልከትና ወደ ሌሎቹ ሐሳብ እንገባለን ከሱ ወር ጀምሩ አመሰግናለሁ ለጠየቀን ጥያቄ ወላይታ ዞን ምክር ቤቱ በክልል የመደራጀት የትግ መንግስት ላይ ጥያቄ ነው ያቀርበው ትላንትና በወሰነ ወሰነ ያለ ነበር ምክንያቱም ምክር ቤቱ ታይሳስ 10 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት በራሱ በዞን ምክር ቤት ውሳነ ነው ወሰናል ክልል መደራጀት ፈልጋለሁ ብለው በዞን ምክር ቤት ከመወሰኑ ማስቀደሞ ግን በእያንዳንዱ ባሉት ቀበሌያት ባሉት ምክር ቤቶች ቀበሌያቱን ተወያይቶ በክልል የመደራጀት መብቱን በመደገፍ ወደ ወረዳ አስተላልፎ በወርዳን ባሉ ምክር ቤቶች ተወያይቶ ዞኑ በክልል መደራጀት እንደሚያስፈልግ ወረዳ ምክር ቤቱ ወስኖ የሁሉ ተሰብስቦ ዞን በራሱ ምክር ቤት ወስኖ ለክልል አስተላልፏል ምክንያቱም በህክ በክልል የየመደራጀት መብትን የማስፈጸም ስልጣን የዞን ምክር ቤት የክልል ምክር ቤት በመሆኑ ዞኑ በክልል መደራጀት ፈልጋለ የሚለው ይሄን ወደ ህጉ ማቀፍ ስናመጣ የግምግስታችን በግልጽ በአንቀጽ 47 ዝባር ሁለት ላይ አስቀምጦታል በክልል ለመደራጀት ፈልጋለ የሚለው በክልል የመደራጀት መብትን የሚሰጠው በክልል ይደራጃሩ ለሚለው ቢሄር ምክር ቤት ነው በክልል ይደራጃሩ ለሚለው ቢሄር ምክር ቤት በክልል የመደራጀት ንሳኔ አስተላልፎ ያንን የህزب ንሳኔን እንዲያደራጅ ዘንድ ለክልል ምክር ቤት ያስተላልፋል ይላል ለህزبው ለት ላይ ያንን ፕሮሲጀር ተከትሎ የለታ ክልል የለታ ዞን ምክር ቤቱ ወስኖ ለክልል አስተላልፈ አንድ አመት ውስጥ ክልል ምክር ቤቱ የህزبው ንሳኔ ማደራጀት አለበት በሚለው በሕግ ላይ የተቀመጠው ማቀፍ ውስጥ ክልሉ በፍጹም አይደለም የህزبው ንሳኔ ማደራጀት ይቀርና ይሄን በክልል የመደራጀት መብት ጥያቄን እንደ አጀንዳነት ሊይዛል ቻለ አስተካይ ሲብሰባዎቹን ከዛ መሃል ላይ ተሰብስበዋል ከዛ በፊት መድበኛ ሲብሰባዎቹን ክልሉ ተሰብስበዋል በመክር ቤቶቹ በፍጹም የወላይታን ክልል 
የመደረጀት መብት እንደ አጀንዳ ሊይዛል ይችላል ምንም በማይታወቅ እንደ አጀንዳ ተይዞ ወድቅ ይደረግ ምንም ሰው ምክንያቱን እናያለን እኔ በራሴ እንደጊው አለማመው ዞኑ በክሊን ድደራጅ ያለ መፈልግና ያፈና ስራአት ነው አሁን ይሄኛው ክልሉ የሚያደርገው ነገር እዛ ክልሉ ምክር ቤት ውስጥ የተወከሉ የኛ ሰዎች አሉ ተወካዮቻችን ነበሩ ይሄ ታቤር ሰዎች እነኛ የብሄሩ ተወላጆች በእያንዳንዱ ጊዜ በሚቀርቡት ክልሉ ስብሰባ ጊዜ እንዳጀንዳ ይቀርብ የህዝባችን ጥያቄ ነው የህዝባችን ጥያቄ ይያዝና እንዳጀንዳ ይመለስ ይለን ይያሉ ይጮሁ ነበር አንደኛ እንዲ ሞርታች ወደ ፍጻሜው ጋር ሲመጣ እጃችንን ጭምር ያለ መቀበል እድል ያለ መስጠት እንዳጀንዳ ያለ ሚያዝ ሂደቶች ሆነ ነበር ያንን ተከትሎ የዞን ሰነም አደረጀትን ግዴታ እንዳመት ስላለፈ የዞኑ ምክርበት ዳግም ተሰበሰበ ሁለተኛው ተሰብስቦ እንደ ህጉ ስርዓቱን ተከትሎ ለፍትሪሽን ምክርበት አቤቱ ታቀረበ ምክንያቱም አንድ አመት ካለፈ በህግ በክልል ለመደረጀት ፈልጋለው የሚለው ምክር ቤቱ ያቀረበውን ጥያቄ የክልል ምክር ቤቱ ህዝብ ሰነ ካል አደረጀ በአንድ አመት እንዳለፈ ለፍትሪሽን ምክር ቤት ይግባኛ ቤቱ ቶል ማቅረብ ይችላል ለለ ህጉ ያንን ተከትሎ የዞኑ ምክር ቤት ዳግም ተሰበሰበ ወሰነ ለፈድርሽን ምክር ቤቱ አቅርባ አቤቱ አቅርባ አቤቱ ታቅርቦ አሁን ምላሹን እየተጠባበቀነ እንደገኛለን ይሄ ነው ያለው ይሄ ፕሮሲጀሩን ተከትሎ ስካውንድር ሰደዋል ምክር ቤቱ እሺ መልካም አሁን እዚሁ ተያያዥ ጥያቄ ላይ እንቆይና እንግዲህ የክልሉ ምክር ቤት ተገቢውን በአንድ አመት ውስጥ አልመለሰም አቤቱ የለፌድሬሽን ምክር ቤት ቀርቧል የሚል ነገር አለ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ግን መልስ አልሰጠምስከውን አይደለ መልስ ባልሰጠበት ሂደት ግን ኦሬዲ የዞኑ ምክር ቤት ደግሞ ውሳኔዎችን ወስኖ ተቀምጧል ይሄ ነገር ምን አልባት የሚጣረስ ነገር የለው ከሁለት አንግል ነው ያው ምንም የሚጣረስ ነገር የለው ምክንያቱም በፌዴሬሽን ምክር ቤት የደቡብ ክልል አባላት ተሰባስበው የውሳኔ हिसाब አቀርበዋል ስለዚህ ከጋንግል ቀደም እሱ ባለው ላይ ትንሽ ጨመረ ይለፍ ከጋንግል የቢሄሩ በክልልነት የመደራጀት መብት የሚወሰነው በክልሉ ምክር ቤት አይደለም ሲጀመር ስለዚህ ለክልሉ ምክር ቤት በአጀንዳ መቅረብ ወራሱ ትክክል መስሎ አይታኝም ለኔ ምክንያቱም ምንድነው የሚያረጋው ፖስታ የማድረስ ስራ ነው የሚሰራው የክልሉ ምክር ቤት በጥያቄው ላይ የዞኑ ምክር ቤት የወሰነው ውሳኔ ወደ ሪፈረንደም አፈጻጸም ለምርጫ ወርድ ደብዳቤ መጻፍ ብቻ ነው ማለት ነው ያለው ሮን እቺና እቺ ብቻ ነች እቺ ነው ያልተወጣው አሁን በግልጽ መታወቅ ያለበት ነገር ስለዚህ በክልሉ ምክር ቤት እንደ አጀንዳ ቀርቦ ዲስከስ ተደርጎ ይወላ ይታጥያቀ ውድቅ ማድረግና የማንሳትና የመጣል ጉዳይ አይመለከተው ኦፊሻሊ በሕግ ደረጃ ከዛ አልፎ ፖለቲካሊ ግን ይወላ ይታዞን ባቀረበው አባይቱ ተመሰረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አንድ ምክር ሐሳብ አቀርቦ ተያይተው ነበር በዛው ይት ሂደት እንግዲህ የውላይ ታተወካዮችም ያሉበት ነው ምክር ቤቱ ማለት ነው እዛ ላይ የተነሱ ሐሳቦች በግልጽ በግልጽ የውላይ ታን አደረጃጀት የማይቃወሙ ሆኖ ነው ያገኙት የቀረቡት ምክር ሐሳቦች ወላይ ታን ከየትኛው ቢሄር ጋር የሚያገናኙ ሆኖ አላገኘን እኛ ማላገኘን ምክር ቤቱ አላገኘው ስለዚህ እንደው የውላይ ታ ዞን ምክር ቤት ባይወሰንም ዲፋክቶ ስቴት የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው ይሆናል ብለን መውሰድ እንችላለን ስለልጸደቀ ነው አሁን ይሆናል ብለን እናስበው ያ ምክር ሐሳብ ቀርቦ ቢሆን ኖሮ ከጋሞ ከጎፋም ከደቡብ ኦሞም ጋር አልተደራጀም ወላይታ ከዳውሮ ከኮንታ ከካፋም ጋር አልተደራጀም ከስዳም ጋር ከስዳማም ጋር አልተደራጀም ሀዲያ ካምባታ ኦሳ ጉራጌ ስልጤ የም ባሉበትም ላይ አልተካተተም ስለዚህ ወላይታ ብቻውን ማhall ላይ ቆጭ ብሏል ማለት ነው ያ ሐሳቡ ቀርቦ ተፈጻምነት ቢኖሮ ወላይታ ዲፋክቶ ስቴት ነው የሚሆነው ምክንያቱም ከማንም ጋር ስለልተደራጀ ስለዚህ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀረበው ምክር ሐሳቡን ወላይታን በክልል የመደራጀት መብቱን ስለማይነፍቅ በዚህ አግባብ የወላይታ ዞን የራሱን ህገ መንግስታዊ መብቱን ታጣቅሞ ነው የወሰነው ሶ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ሆነ የክልል ምክር ቤት አፈጻጸሙን ሄደት የማሳለጥ እንጂ ውሳኔ የማስተላለፍ መብት የላቸው ውሳኔው አንደኛ ቦላይታና ቦላይታ ህዝብ ላይ ብቻ ነው የሚመሰረተው ስለዚህ ከህግም ከፖለቲካ ማንጻር የተወሰነ ውሳኔ ተከከል ነው ብዬ ነው ሞስተው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሚና አለ የራሱ ሚና አለ የክልል ምክር ቤት የራሱ የሆነ ሚና አለ ይሄ ባስፈልግም ማኖሮ የዞኑ ምክር ቤት ራሱ በወሰነበት ጊዜ በቃ ከዛሬ ጀምሮ ክልልን ማለት ይችል ነበር ከህግ አግባብ እኔ በሚገባኝ መንገድ ምንድነው መሄድ ያለባቸውን ስቴፕ መከድ አለባቸው ስለዚህ ለምሳሌ ጥያቄ መጠየቅ ተገቢ ከሆነ መልስ መጠበቅም ተገቢ ነው የሚሆነው 
በተለይ ደግሞ ወደ ፌደራል የክልሉ እኮ በአግባቡ አላስተዳደረኝ ጥያቄ በአግባቡ አልመለሰም ነው አይደል ለምሳሌ የክልል የዲሄዴኑ የምንመለከተው የክልሉ የደቡብ ክልል በትክክል የኔን ጥያቄ መልስ አልሰጠበትም ነው ስለዚህ ወዲት ይል የፌደሬሽን ምክር ቤት ላይ ይግባኛ በፍርድ ቤትም አሰራርቆ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ላይ ውሳኔ አልጣመኝም የሚል ሰው ወደ ቀጣይ አቤቱ ታውን ያቀርባል ቀጣይ ገና አቤቱ ታውን አቀርቦ ምላሽ ይጠብቅበታል እዛ ቦታ ላይ ማለት ከዚህ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው ይሄኛው አካሄድ የሚለው ነው ትንሽ ግልጽ ለማድረግ እዚህ ጋር ህዝብ ውሳኔ የመደራጀት ያለበት በሕገ መንግስቱ መሰረት በአንድ አመት ውስጥ ነው እቺን ድንበር ማንም ማለፍ የለበት እቺን ድንበር ያለፈ ማንኛውም የመንግስት ማካል ሆነ ሌላ አደረጃጀት ህገ ወጥ ነው ህግ እየጣሰ ነው ማለት ነው ስለዚህ ታሳስ 10 20 11 ላይ የወላይታ ህዝብ የወላይታ ዞን ምክር ቤት በይፋ ለደቡብ ክልል ምክር ቤት ጥያቀውን ባቀረበ በአንድ አመት ውስጥ ማለት ዘ ሬድ ላይን ኢዝ ታሳስ 10 20 12 ነው ማለት ነው በዚህ ውስጥ ስላልተፈጸመ ሳይለንስ ኢዝ ሳይን ኦፍ አግሪመንት አርገን ነው ምን ወስደውኛ የወላይታ ክልል የመሆን ጉዳይን በዝምታ ተቀብሎታል ብለን ነው ምናም ነው ምክንያቱም የተቀመጠልን የጊዜ ገደብ ጨርሷል ከዛ በኋላ ውሳኔ ወደኛ ነው የሚመጣው ወደ ማንም አይደም ቀደም ከሕግ አንጻር የነሱ የማስፈጸም ሂደቱን የማሳለጥ ያቺ ሮል ብቻ ነው ሚናቸው ያቺንም እስካልተ ወጡ ድረስና በሕግ የተቀመጠው ግዜ ካልስካል ተጠቀሙ ድረስ የላይታ ዞን ራሱን ቻለው የሞሰን መብታለው ምክንያቱም ሳይለንስ ኢዝ ሳይን ኦፍ አግሪመንት ይሄንን የሕግ ባለሙያዎች በአግባቡ ይረዱታል ብዬ ነው ማሰበው ስለዚህ ቀይ መስመሩ ነራሱ ነው ያልተጠቀመው እሺ አመሰ ገናለው አቶማቲዮስ ምን አልባት የተነሳው ላይ ሐሳብ ይሰጡኛል ገና አንድ ነገር በዚህ ላይ እንዲጨምሩ ላንሳ ምንድነው ከቅርብ ጊዜ ወዲ የሚነሱ ነገሮች አሉ የክልል ይገባኛል ጥያቄ ክልል የመሆን አቀማለይ መብቴም ነው ገመንግስታይ ነው የሚሉ ነገሮች ይነሳሉ ጥያቄዎቹ በራሱ ምንም ክፋት የለውም የዚህ የወላይ ታዞን ምክር ቤት ያቄን ጠይቃለን አሁን ባለው መንግስትም ይመለሳል የሚል ተስፋና እምነት አለን በዚህ ጉዳይ የሚል ነገር ተነስቷል ይሄን እንደ አንድ ጭብጥ ላንሳውና እርሶ ጋራ ስመጣ እንተሳውሱ ከሆነ ይሄ የለውጥ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ እንደ አይነት በርካታ ጥያቄዎች ሲመጡ ሁሉንም ህገ መንግስት እየቆጠሩ መመለስ ባሁን ሰዓት ላይ ምናልባት አዳጋሽ ሊሆን ይችላል የሚል ኮንሰፕት ተነስቶ የአጥኝ ቡድኖች ይቋቋሙ ነበር በተለያየ ቦታዎች ላይ ማለት ነው እነዚህ አጥኝ ቡድኖች ከህብረተሰቡ መካተት የሚገባቸው ሰዎች ተካተው ጥናት እንዲያድርጉ እድሎች ሲመቻቹ ነበር ይሄ በደቡብ ክልል ብቻ አምሳል ሌላ ቦታም ላይ ሲሞከር ነበርና አሁን ቀደምሳቸው አቶ አበርቱ ሲያነሱ እንዳነሱት እቺ ታሳስ 10 ዘን ቀጣዩ ታሳስ 10 ኢንድ ነው ይሄ ትክክል ነው ከገ መንግስት አንሳል አንድ አመት ስለሚል ማለት ነው አሁን ግን ያለንበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም በመጫሻል ነገሮችን በማየት መፍቴዎችን ሎካል የሆነ መፍቴ ማመንጨት አለብን የሚሉ ሐሳቦች አሉ ይሄን እንዴት አይውታል ለውጡ ላይ ዋን ነው ለሪፎርም ልበለው ከሪፎርሙ ጋር አታሽ የተደረገበት ዋን ነው ምክንያት በወቅቱ ጉዳዮች ያው ከልክ በላይ ታፈኑ ነበር የቆዩት ያሳቸው ቢያነሱ ነው ጋር ነው አፈና ከፍ ያለ አፈና ነበር አንዱ ይሄ ነው ብዙ ሰው የሞተበት ነው እና ለውጡ ሲመጣ ወይ ሪፎርም ሲደረግ የተወሰነ የዲሞክራሲ ዊንዶ ትንሽ ገርበብ ብሎ ነበር ስለዚህ ታፍኖ የነበረው በርካታ የህزب ጥያቄዎች በተለያየ መልኩ ቀርበዋል ነገር ግን በተለየ የደቡብን ሁኔታ ለየት አድርገን سنመለከተው በህደቱ የሰዳማ ዞን የሰዳማ ህزب ጠየቀው ሪፈረንደም ተወሰነ ሪፈረንደሙ ሲወሰን የሰዳማ حزب ባይ ዲፋልት ይሄን ይሄ ከተወሰነ የደቡብ ክልልም በራሱ ይፈርሳል ቢኮዝ ሰዳማ ሲወጣ ሰዳማ ደሞ ዋና ከተማ ዋሳ ነው ዋሳ ከተማን ይዞ ነው የሚወጣው ይሄ ከሆነ ሌሎች በርበረ ሰዎች ምን ይሆናሉ ለምላው በመንግስት ደረጃ በቀ የሆነ ዝግጅት አልተደረገበትም ነበር ስለዚህ አሁን ለበርካታ ጊዜያት ሲጠይቁ ነበሩ በተለይ ወላይታና የሰዳማ ጎላብሎ ነው የታዩት 
አንዳንድ አካላት ደግሞ ይሄ የሎጡን የማደናቀፍ ሂደትም ነው ብሎ የተለያየ ትርጉም የሚሰጡ አካላት አሉ። መብትን መጠየቅ ሎጡን ማደናቀፍም ሊሆን አይችልም። እና ደቡብ ሲፈርስ ሲዳማ ራሱን ሲችሎ ሲወጣ የወላይታ ህዝብም ደግሞ ወጣ ፈንተው ላይ መወሰን አለበት። ለበርካታ ጊዜያት እንግዲህ ደቡብ በቀለም ያሸበረቀ የኢትዮጵያ ምሳሌ የበህር በህረ ሰቦች ማአከል ተብሎ በተለያየ መልኩ ያው ሲቆለጣጥስ ነው የቆየው። ግን በህደቱ የተለያዩ ጥያቄዎች ደግሞ ይነሱ ነበር ታፍ ነው ማለት ነው። እና በጊዜው የደቡብ አደረጃጅት በራሱ ከመነሸው ጀምሮ ስተት የነበረበት ነው ማን ከማንጋ መደራጀት አለበት በምን አይነት ኮንዲሽን ነው መደራጀት ያለበት የምነው በደንብ ሳይጠና ነው ወደ 56 የሚሆኑ ቢሄሮች አንድ ላይ ታጭቆ ይቆዩት እና የወላይታ ህዝብ ጥያቄም ሲያነሳ ነበረው የዓዛ የደቡብ ነባሩ ደቡብ ክልል ሲፈርስ ሲጠይቀ ነበረው የራሱን የክልል ጥያቄ የበለጠ አጉልቶ ነው የመጣበት የበለጠ አጉልቶ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ለዚህ የበለጠ ጥያቄውን እንዲያጎላ ደሞ በፊት ወላይታ ከጠየቀ ክልሉን የማፍረስ አጀንዳ ይዞ ነው የሚሄደው በሚል በተለያየ መልኩ ይመታ ነበር ለዚህ አሁን በሩ ደግሞ ሲከፈት የራሱን ጥያቄ በለጠ አጉልቶ ይዞ መውጣት ነበረበትና አንዱ እንግዲህ የተመጣበት ምክንያት ይሄ ነው ሌላው እንግዲህ ጥያቄዎቹ ስነሱ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው ዘጋ ለመሆነ አንዱ ሚኒሚም ማለት ነው በአንድ ሀገር ውስጥ በመትኖርበት ጊዜ ሚኒሚም እንደ ዘጋ እንደ ህዝብ ሊከበርል የሚገቡ መፍቶች አሉ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ነው ህዝቡ የጠየቀው ስለዚህ ሳይመለስ በመቆየቱ ህደት ላይ እንግዲህ ህዝቡ በጣም ጥያቄ አለው ሌላው ግን እዚህ ጋር ግልጽ ማድረግ እንፈልጎ የወላይታ ዞን ምክር ቤት የወላይታ ዞን ወደ ክልል አድጎ ለምንውን ውሳኔ አይደለም ያጸደቀው የክልሉ የዞኑ ምክር ቤት ያነሳው ክልሉ የክልሉ ምክር ቤት መሆን የፌደራሉ መንግስት እንዲሁም የፌደሬሽን ምክር ቤት ጨምሮ በይፋ በህጋዊ መንገድ ከህዝቡ የቀረበውን ጥያቄ አፍኖ መቆየቱን ኮንኖ ነው መግለጫ ያወጣው እና ይሄ ህገ ወጥ ነው የህዝብ ጥያቄ እስኮነ ድረስ በአግባቡ በተገቢው መንገድ መመለስ አለበት የሚለውን የበለጠ አጽኖት ለመስጠት ያክል ነው በሰሞኑ በተደረገው ስብሰባ ላይ የወጡ የአቋም መግለጫዎች ስለዚህ በዛ መልኩ ብታይ ጥሩ ነው ኦኬ እዚህ ላይ ትንሽ ልጅ ጀመር ጥያቄው ከለውጥ ጋር የሚያያይዙ ሰዎች እጅግ በጣም የተሳሳቱ ናቸው እኛ እንግዲህ አባቴና አቃቸዋለሁ አያቴና አቃቸዋለሁ ቅድማ ያቴና አቃቸዋለሁ ይሄንን ትግል ነው የወረስ ነው እኛ እንጂ ዛሬ ለውጡ መጥቶ የተወለደ ትግል አይደለም በ1994 እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር ወላይታ ወደ ኢትዮጵያ ከተጠቃለለ ከመጠቃለለው በፊት 7 አመት ከ7 ወር ከ7 ቀን ነው የተዋገነ ከመላው ኢትዮጵያ መንግስት ጋር ማለት ነው ስለዚህ አውቶኖሚያችንን ለማስጠበቅ ስባል ያነ የተጀ የጀመረው ትግል በኃይል ተደፍጥቶ ማንነታችንን ቋንቋችንን ክብራችንን ካጣን በኋላ አሁን ያንን ለመመለስ ነው የምንፈልገው ምንም እንኳን በ ያነ የነበረው በ1994 በ1894 ወደ ኢትዮጵያ ከተጠቃለለን በኋላ ተጠርነታችን ለማከላዊ መንግስት ነበር ቀጥታ ማለት ነው ንጉሱ እንኳን እንግዲህ በጣም አንባገነን የሚባለው ንጉሳዊ ስርዓት ነው የሚባለው ከዛ ቀጥሎ ሚሊተሪ ነው ዲሞክራሲያዊ ይሄ ስርዓት ይቀርና ያነ በነበረው ስርዓት እንኳን ተጠርነታችን ቀጥታ ለማከላዊ መንግስት ነበር የኢትዮጵያ መንግስት በጊዜ ሄደት ግዜ በሄደ ቁጥር የወላይታን ማንነት የወላይታን አንድነት የወላይታን በሄራዊ ጥቅም ይያዳከመው ይያዳከመው ወደ መቃብር አፋፍ ነው ያደረሰው ስለዚህ አሁን ላይ የተጠየቀ ጥያቄ ሳይሆን ያነ እንኳን በደምና በአጥንት ዋጋ ተከፍሎበት እስከዛ ድረስ የመጣ ጥያቄ እንጂ ዛሬ ላይ በኔ እድሜ የተወለደ ጥያቄ አርጎ ማሰብ በፍጹም ተገብ ያደለም አይ ያገላለጽ ስተት ካለው ነብስተከር ጥያቄ ጀምሮ ከለውጥ ነው አይደለም ምንድነው የተባለው አሁን ለውጡ ከመጣ በኋላ ተፋፍሞ ወጥቷል ነው እሱ ያስማማል አሳቡ ማለት ነው የሲዳማን سنመለከት የሎቄ መሳከር የተባለ የሚነሱ ነገሮች አሉ። በርካታ ጊዜ ጥያቄዎች አሉ። ከደቡብ ጋር በተገና ከወላይታ ጋር በተገናኘ ጥያቄዎች እንዳሉ ይታወቃል። 1992ም ወሰድ ይችላል። የወጋጎዳ ማሳክሪ ከሲዳማው የበለጠ ሰው ነው ያጠነው። 
እጅግ በጣም ብዙ ማለት ነው ገና ለገና ኢትዮጵያ ውስጥ በአግባቡ የመብት ጥያቄዎች ኤክሰርሳይዝ ሳይደረጉ ነበር የኛ ሰው ዋጋ የከፈለው በርካቶች የሞቱበት አሁን ያ የሞት ታሪክ ማንሳት አንፈልግም ብለ ነው እንጂ እንዶ ስላነሱት ወደርሶ ከመምጣት በፊት አንድ ነገር ላንሳ እንግዲህ የተለያዩ አውቶኖመስ የነበሩ አከባቢዎች ነበሩ ስለ 19ኛው ክፍለ ዘመን አንስተን ካወራም ማለት ነው ግን ወደዚህ ኢንኮርፖሬት ሲደረጉ የተደረጉ የተለያዩ ውጊያዎች ምናምን ይኖራሉና ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ተጠቃለልን የሚል ሐሳብ ተነስተዋልና አሁን ጥረታቹ ከኢትዮጵያ ነጻ ለመውጣት ነው ወይስ ምንድን ነው ኦኬ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አሁን ጊዜው በዛን ጊዜ የነበረ ያስተሳሰብ አይደለም እንኳንስ እዚ አንድ ክልል ውስጥ የሆንከ ሰው ተገንጥለ ተወጣና አፍሪካ ዩናይትድ ብትሆነ ራሱ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ዩናይትድ ካሎን መቋቋም እንደማንችል ያሁኑ ዘመን ከዛኛው በጣም ይለያል ያኔ የነበረው ጦርነት ያኔ የነበረው የኢኮኖሚ ፉክክር ያኔ የነበረው የፖለቲካ ፉክክር ኮምፒቲሽኑ እንደድሮ አይደለም ዳይናሚዝሙ አሁን ከፍተኛ ነው ስለዚህ ዩኒቲን አሁን ከመቸውም ጊዜ በላይ ዲማንድ ነው የሚያደርገው ዩናይትድ እንደምታቀው በርካታ የተማሪያ ሰው ያለበት ነው አክት ምናረጋው ግሎባሊ ነው እንጂ ቲንክ አክት ምናረጋው ሎካሊ ነው እንጂ ቲንክ ምናረጋው ግሎባሊ ነው የኢትዮጵያን አንድነት እንኳንስ እኛ ተገንጥለን የተገነጠሉ ኤርትራም ጅቡቲም ተመለሰን ምስራቅ አፍሪካ ተጠናክረን ኮምፒተንት ሪጅን ሆነን እንድንወጣ ነው የምፈልገው ነገር ግን ይሄ መስራካት ያለበት የኛን ማንነት ደፍጥጦ አይደለም የኛ ጥቅም ተረክጦ አይደለም የኛ ህልውና አደጋ ላይ ወድቆ መሆን የለበት እንግዲያ አሁን ክልል ሲኮን በዞን ተደራጅታችሁ ያጣችሁትን ጥቅም በተሻለ በክልል ደረጃ ላይ ወይም ተጠሪነታችን ለማከላይ መንግስት ድሮ ነበር እንደምትሉት የተሻለ ነገር ለማግኘት ነው አሁን ባላችሁበት ሁኔታ የተደፈጠጣችሁ ነገር ምን አለ ያጣችሁት መብት ምን አለ ለምሳሌ በቋንቋቹ አትማሩ ሞይ ባህላችሁን ኤክሰርሳይዝ አታደርጉም ወዘተ ከዚህ ጋራ ተገናኝተው ያሉት ነገር የጠፋ ነገር አለ ክልል ጋር መሄዱ ያስፈልገበት ምክንያት ምንድነው በጣም አመሰግናለሁ እዛ ከከመምጣተ በፊት አንድ ነገር የተሳሳተ ያረዳድ እንዳንውስ እየሰጋለሁ ህገ መንግስቱ የክልሉ ፌዴሬሽን የክልሉ ቢርስቦች ምክር ቤት ጥቂት ባይኖረው ነው ዞ ዞኑ ምክር ቤቱ ወስኖ አቢቱ ታይልክላቸውም ነበር በ47 ህዝባር 3 ህዝባር ሌላ በግልጽ አስቀምጧል የክልሉ ምክር ቤትን ግዴታ የክልሉ ምክር ቤት የዞን ምክር ቤት በክልል የመደራጀት መብት ጥያቄ ወስኖ በላኮ በአንድ አመት ውስጥ ህዝብ ውሳኔን ማደራጀት አለበት ይላል ይሄ ፕሮሲጀር ካላለፈ በስተቀር የዞን ምክር ቤቱ ስለ ሰነ ብቻ ክልልን ማወጃ አንችልም እሄን ነው የደቡብ ክልል ምክር ቤቱ ሊወጣልን ያልቻለው እቺን ከ ምርጫ ወርድ ጋር ሊጻጻፍና ድምጽ ወሰነ ያ ብቻ አይደለም በለሶስተኛ መጀመሪያ ይወሰናል ክልል መሆን ፈልጋለሁ ብለው ለክልል ምክር ቤት ይላካል ህዝብ ውሰነ ይደረጃል ህዝብ ውሰነ ተደራጅቶ መጥቶ በአብላጫው ድምጽ ክልል ሆናል የሚለው ምክር ቤቱ ህዝቡ መሆን አለበት ይላል እነዚህ ፕሮሲጀሮቹን ቆረጠብን የደቡብ ክልሉ ስለዚህ ነው ፌዴሬሽን ጋር ያመጣ ነው ምናልባት ግን የደቡብ ክልል ይሄን ቆረጠብን ስትሉ ማለት ነው መሬት ላይ ያለ ምክንያት አይኖርም ወይ ለምሳሌ ደቡብ በራስ የሆነ ችግር ውስጥ እንደነበረ ይታወቃል አሁን በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ደቡብ ላይ ነው የተለየ ፖለቲካ ከፖለቲካ ፓርቲዎች አንጻር ፉክክር ሜዳ የሆነው ደቡብ ክልል ነው የተለያዩ ችግሮች ይከሰቱበት የነበረ ኤሪያ ነው የሲዳማ ራሱ አንድ ሌላ ጥያቄ ነበር የሲዳማም ራሱ ግፊቱ ገፍቶ መጥቶ ነው መጨረሻ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይሆነው በእንደዚህ አይነት አጣብቅኝ ውስጥ ስለነበረ ይሆነ አይችልም ወይ ዴሊቨሪት ሊ የውላይ ታዝብ ላይ የሰራው ደባ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው በግልጽ ምንም በማሻማማርኛ የሲዳማን ህዝብ ወስኖ የላከው ይሄ ምክር ቤት ነው በተመሳሳይ የውላይ ታ ጥያቄ ከር ባይዘው የማንም ብቀርብ የመከልከል መብት የለው ይሄ ምክር ቤት በሕግ የተሰጠው ስልጣን ኦቨር ሲጠቀም ነው አፍሎ የከለከለን ሌላይታ ህዝብ ክብር ካለ መስጠት ውጪ ምንም ሌላ ምክንያት ይለላ ማጣል ይችላል ምንድነው ለማንሳት የፈለኩት ነገር ጥያቄው ሄዷል አረለዛ ልክ ነው የመከልከል መብት አይኖረውም በቃ ዞኑ ጨርሶ ከመጣ ፕሮሲጀራ ሊሆኑ ነገሮችን ማስኬድ ነው የሚኖርበት ግን አቀምም ይጠይቃል ብዙ ነገሮችን ይጠይቃል ለምሳሌ ቀደም ያላችሁኝን ህዝባዊ ውሳኔዎችን ማደራጀት የሚለው ነገር ዝም ብሎ የሚከድበት አይነት ነገር አይሆንም አቀምም ይጠይቃል አት ዘ ሴም ታይም የሲዳማን ያካሄደበት ጉዳይ ነበር ገፍቶ ይመጣም ጉዳይ ስለነበረ በሰዓቱ ችግሮች እንደነበሩ በግልጽ መናቀው ነገር ነው ከዚህ ጋር ሳንሳር ያያችሁበት ሁኔታ አይደለም እዛ ብዙ ንቀት ነው በዛ አቅጣጫ በደንብ ነው ሲመለከተው ሲዳማ በግልጽ የሚታወቅ አንዱነት አለ ሲዳማ ላይ የሲዳማ ብዙ ልጆች ክልልን ለማግኘት ተሰውቷል የሲዳማ ብቻ አይደለም መቸም ሁሉም ባለንበት ህወታችን ውስጥ ምናስተዋውሳቸው ምናስባቸው ከልቦናችን ማይጠፉ የላይታ ልጆች በሲዳማ ክልል በመሆን ምክንያት ተሰውቷል 
በክክሊኑ የማውራ ነገር ቢኖር በክልሉ በአግባቡ ማኔጅ ባለማድረጉ ምክንያት ነው እንኚ ንጹሃኑ ደም የፈሰሰው እንጂ ክልሉ ህጉን ተከትሎ ህጉ በሚያስቀምጣው ሂደት ነው የሲዳማን ጥያቄ ማን መልስ ከሆነም ሲዳማን አሳምኖ እኚ መልስም ከሆነ ህጉን ተከትሎ ቢመልስ ኖሮ የኛ ንጹሃኖቹ ደም አይፈስም በጣም የሚያሳዝነው ምንድነው ክልሉ ከሲዳማ መማር ያለመቻሉ ነው ለኔ ሲዳማ ያውሉ ደም ፈሶ ያውሉ የህዝብ ጥያቄ ነው የህዝብ ጥያቄ ጎልቶ እስከመጣ ድረስ ማንም እንዲስ መመለስ አይችልም አምኖ ህዝቡ ካልቶ የበስተቀሩ ሲዳማን አሳምኖ መመለስ ያልቻለ ያ ህዝቡ ሁሉ ሞቶ ክሊል የሰጠ ዛሬ ወላይታ ልጆቹን ነገ እንዲሰው የሚፈልግ ከሆነ እኛ ታሪካዊ ስደት ነው የሚሆነው ለኔ ስለዚህ ክልሉ በምንም ታምር ከሲዳማ ሊማር አልቻለ ወላይታ ለምን ነው ክሊልን አሁን ቀድም አሁን ባላችሁ መዋቅር ለምን ነው የምትጎዱት ምን ነው የምትጎዱት ብለ ለጠየ ከእን ጥያቄ ይሄ ጥያቄ በጣም በሚገርም ሁኔታ 1992 ዓመተ ምህረትም በተመሳሳይ ጥየቅ ነበር አሁን በጣም የሚያሳዝነኝ ለራሳቸው ክልል ሆነው ተቀምጠው አገሬን እየተመኙ ያሉ ሰዎች ለብየራቸው አገሬን እየተመኙ ያሉ ሰዎች ወላይታ ዞን ሆነው ክልል ሲጠየቅ ምን ነው የተጎዳው ይሉናል ባጭሩ አንድ የሆነች ከ1950 ዓመታዎቹ ጀምሮ ቢመጣ 1930 ዓመታዎቹ ላይ የላይታ ዞን እስከ ከ30 ዓመታዎቹ እስከ 50 ዓመታዎቹ ላይ ሲዳማ ክልል አገር ተብሎ ይርጋለም ነበር ዋና ከተማው ይርጋለም ይላለማ ነበር ይርጋለም ነበር የቆየው ተገስቶ እሺ ብሎ በትዛዝ ይሄር ነበር የላይታ ህዝብ እዚህ ይተዳደር ነበር ከ50ዎቹ 1979 ዓመተ ምህረት ድረስ ሀሳውን ሲዳማ ክፍለ ሀገር ተብሎ ወደ ሀሳ ተጠለዘ አሳ ሲመላለስ ነበር እስከ 79 ድረስ ከ79 83 ድረስ ሰሜን ኦሞ ተባለና 40 ምንጭ ናቹ ተብሎ 40 ምንጭ ሄዱ ተባለ አሁን ወደ 40 ምንጭ ሄድን ሰሜን ኦሞ ተብሎ ከወላይታ የሚገባው የሚወጣው ግብር ከወላይታ የሚወጣው የሰው ሪሶርስ ሁሉ ነገር 40 ምንጭ ነው ለማን ይዛ እስከ 83 ድረስ በጣም ይገርመው ከ83 እስከ 87 ድረስ ክልል 9 ተብሎ ወላይታ በራሱ ክልል ነበር ተጠርነቱ ለማይከላው ይሆነው ማንም አለ ክልል አልነበረ 87 ላይ አሁንም የህዝብ ፍላጎት መሰረት ሳደርግ ጠፈለቀውና ከክልል 7 እስከ 11 ድረስ ያሉ አምስቱን ጠፍልቆ ደግሞ ክልል ብሎ ያስቀመጠ አሁንም ከዚህ ፍላጎት ውጪ በጣም የሚያሳዝን ነገር አለ ባይ ዘይ ላመሰገን የወደው ትክክል ለውጥ መንግስት ነው ይሄ እቺን እኔ እንደዚህ በመንግስት ለላውራ ይቻልኩት በዚህ ላይ ነው 92 ላይ ወላይታ ዞን ጠየቀ ዞን ሲጠይቅ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ መንግስት በመንግስት ወታደር ጠቅላ 10 ተማሪዎች በዚህ ዞን ጠየቀ ላይ ይሞቱ ያ ብቻ አይደለም 353 ንጹሃን ዘይቦች ምን ጥፋት የለሉ መብታቸው ስለጠየቁ ብቻ ከ6 ወር እስከ 3 አመት ድረስ በማረመው በታሰሩ ይሳ ብቻ አይደለም 611 የመንግስት ሰራተኞች ነው የሚመራን ከቀያቸው ተፈናቅሎ በንቺ ማጂ ቡርጂ ድሩ ኦሞ ተሰዶ በሥራ ዘውር ብሎ ሄዱ ሜዳቸው ብቻ አይደለም በጣም ያሳዝነው በሄዱበት የመንግስት ጫራ ስለነበረ አልቀበለም አለ የሄደ ግማሾቹን ምን መለሻ ትራንስፖርት አጥቶ ከደቡ ኦሞ በእግሩ ላይ ተመጡ መሚራ ነበሩ እኔ ማቃቸው ሱልች አይደለም በጣም ያሳዝነው ከሄዱ ሰዎች ሁለት የቦዲቲ መሚራኖች የኔ አስተማሪዎች ስንት ያክል ተማሪ ነበርኩ የኔ አስተማሪዎች እዛው ሞቶ አስከሬናቸው መጣ ካሱ ከሞቱት ውስጥ በይወት ኖሬ ነው መናገረው አጠገበ ፖሊስ ተኩሶ የገደለው አንዱ ልጅ ነበር የውላይታ ህዝብ ኢንዲያ ድባባ ወጦ መናገር ግን አልቻለም ያነ አንድ ነገር ግን ሊሰመር ይገባል የዚህ ለውጥ ወላይታ ፍቃደኝነቱን ብቻ አይደለም ደሙን ሰጥቷል ዶክተር አብን የተከበሩ ዶክተር አብን ሲደግፍ መስቀል አደባባ ላይ እስከ ዛሬ ፈራጅ የታጣ ደሙ የፈሰሰበት ወጣት አለ መንግስት ለምን ነው ያነ ጫፍላቂ ነበር አፋይ ነበር ከ200 በላይቆ ወላይታዎች በአርካ ከተማ ውስጥ በአውሮፓ ተደብቦ ይሞቱ አሉ። ማውራት ካስፈለገ ጫፍላቂ ነው አፋኝ ነው ትክክል ነው ይሄ ለውጥ መንግስት ነው አንዱ ነታ ግን ፈልጋለው ከዚህ መንግስት ላይ የኢዮኒት ለውጥ መንግስት ከሆነ የቀድሞ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ወላይታ ናቸው በጣም እናከብራቸዋለን ነገር ግን እርግጠኛ ነው የሚናገረው ዶክተር አቢ አሁን ወላይታ ህዝብ ውስጥ ልቦና ውስጥ ያለው ቦታ ኃይለማርያም ይላቸው እኔም ቦታ ጠብቆ ክብር ዶክተር አቢ መቀጠል የሚችሉት ቀድሞ የሚናዝ ነው ቀድሞ የሚናለክሳቸው ታሪኮቹ ሳይደገሙ የንጹሃን ደም ሳይፈስ ንጹሃን ሳይታሰር የክልል ጥያቄ ግን መንግስታዊ ጥያቄ እስከሆነ ድረስ እንዲመልሱ ምን ነው ምን ጠይቃቸው ወደ ፋሽ ልምጣ ከሽግግር መንግስቱ 83 ላይ የራሱ ነበር ከ88 እስከ 92 ድረስ ደግሞ 40 ምንጭ ደግ ዲጋኒ ወዶላ ስለዚህ 
ወይታ ከዛኛው ጫፍ እስከ ዝኛው ጫፍ እየተጠለዝን ነው የቆየ ነው አሁን ካዋሳ ሳጠቃለል አሁን ካዋሳ ደግሞ ራሳችን ይችላል በራሳችን ልልውና በራሳችን ማንነት በራሳችን ነው አሁን የወላይ ታዞን ስራ ቋንቋ አማርኛ ነው ሄገመንግስቱ ግን ባንከ 39 ዝባር ሁለት ለበግልጽ አስቀምጦታል ለዘጎቹ ሲሰጥቆ እስከ መገንጠል መብት ነው የሰጠው ሄገመንግስቱ ግን እና ያንን አይደለም ሁሉም በኢትዮጵያ ማቀፉት ሁሉም በኢትዮጵያ ቤታችን ውስጥ ሆነን ግን ራሳችንን ማልማት እንፈልጋለን እኔ ሰው በት ያሞቀን ለዘመናት ኖረናል እጅግ በጣም አመራ ይሄ ነው ምስራታዊ ነገራችን በ30 ሰከንድ አንድ የሚመልስ ሁሉን ጥያቄ ከ200 በላይ ወላይ ተውጣቶች በአረካ ውስጥ በአውሮፕላን ተጨፍጭፈዋል ለምን ተጨፈጨፉ ማን ነው ጨፍጫፊው ቢመንግስት አካል ማጭሩ ያን ነው የነበረው አፋኙ መንግስት አካል ከዛ ዘልቅ የመግባት ስለማልፈልግ ኦልሞስት 1984 አካባቢ ይመስለኛል ባሊስ አሳት ከዚህ ከዞኑና ምናም ጋር በተገናኘ ዲኪት ላው ከዛኛው ከጥያቄዎቹ ከመብት ጥያቄ ጋር የተገናኘ ነው ባጭሩ በቃ እዚህ ላይ ግን አንድ ስትሬስ አርገም ማለፍ የሚገባን ጉዳይ አለ ዞኑናቹ ምን ሰላጣቹ ነው አሁን ክልል የተጠየቀው ለምለው የዞን መንግስትና የክልል መንግስት እኩል የሆነ ሉዓላዊ ስልጣን የላቸው ለምሳሌ አሁን ወላይታ ሶዶ ላይ ያለው የክልሉ ሊዩ ኃይል አለ ይህ ሊዩ ኃይል በዞኑ መንግስት የሚተዳደር አይደለም በዚህ ክልል በነበረው ክልል መዋቅሩ ይያየ በዝምታ በማለፉ ቸልተኛ በመሆኑ ምክንያት ብቻ በጣም ብዙ ንጹሃን ሞቷል መንግስት እንደ መንግስት ፋንክሽን ሊያደርግ የሚገባው ነገር በተገቢው ባለማድረጉ ምክንያት ብቻ በጣም ብዙ ንጹሃን ሞቷል ሌላኛው ደግሞ ክልሉ በነበረው በባህሪው የደቡብ ክልል ኢንፍታይ ሆኖ የቆየ ክልል ነው በልማት ብትለው በፖለቲካ ስልጣን ክፍፍል ብትለው በሌሎች የተለያየ ኢንፍታዊነት መገለጫ ሆኖ የቆየበት አካባቢ ነው ስለዚህ ዞን ላይ ስትሆን አሁን የክልል ጥያቄ የተጠየቀበት ዋናው ምክንያት ህዝቡ ሙሉ የሆነ ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት ስለሆነ ያንን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይፈልጋል አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ በራሱ ኮንዲሽን የራሱ ልማት መምራት ይፈልጋል አሁን በደቡብ ክልል የሚነደፉ የልማት እቅዶች ፖሊሲዎቹ ለወላይታ አካባቢ የሚሆኑ አይደሉም ግን እንደ ፖሊሲ አንድ ላይ ስለላለ ያንን የመተግበር ግዴታ አለበት ምናልባት ለማቱና ኢንጌጅ በመናረግበት ቻሌንጅ ማድረግ አይቻለም ለምሳሌ የክልሉ የዞኑን ጥቅም ማስከበር አይቻለም እንደ ቨሪ ቢግኒንግ ማለት ነው ይሄ ኦፕን የሆነ ህዝቡ ሊጎና ጽፎ የምትችለው ኢንሄረንት የሆነ ራይት ይያለ እዛው ጋር ሆኖ ለምን ይደረደራል ከፍ ያለ ከዚህ ከፍ ያለ ራይት ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መፍታሉ ህዝቡ ሁለተኛ ደግሞ ፋይር ያልሆነ እኔ እንደው ማንዳንድ ጊዜ አሮጋንስ ነው ማለት ክልል ለማሆን ለምን ተፈልጋለህ አይባለም because ይሄ eh, የህزب ማፍት ነው حزب ከፈለገው حزب የፈለገው በት ምክንያት حزبው ያቋል በደም ያቋል ስለዚህ የራሱን መፍት በአገባቡ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ حزبው ከጠየቀ የራሱን ቋንቋ ባህሉ ለማቱ ራሱ በሚፈልገው መንገድ ለማስከድ ከፈለገ የራሱን አከባቢ አስተዳደረ ይሁን የፖለቲካውን ጉዳይ በራሱ መንገድ ለማምራት ከፈለገ ያንን ደግሞ የገመንግስቱ ግራንት ስካረገው ድረስ ዴሊቨር ማድረግ ነው ግን እንደዚህ ኮ ሊኖር ይችላል አይደል ማለት ለምሳሌ አሁን የጥያቄ መጥቀቁ መነሳቱ በራሱ እንደ ክፋት መጥቀየት ያለበት አይመስለኝም ምክንያት አላማ መጥቀቅ መቻል አለበት አሁን እቅድም ጠይቅ ያለው ሳቸውን ከዚህ በፊት ራሳችን ሀገር ነበርን ክልል ያንሰናል ጥያቄ ነው አይደል የወላይታ ጥያቄ ይሄ ነው ያለው ጥያቄና ለምሳሌ አላማውንም ማወቅ ኮ ጥሩ ነው አንቀ 39 አለ ለምሳሌ መብት ነው መገንጠል እስከ መጨረሻውም ድረስ ሄዶ መገንጠል መብት ሆኖ ሳለ ለምሳሌ ግን ይሄን የሚያጣ አንድ ባለሀብት ወላይታ ላይ መጥቶ ሊያላማ ቢፈልቅ የመገንጠል ሳቢ ያለው ብሎ ካሰበ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ማልማትም ፈልጎ ብሎ ራሱን ማስቀረት ይችላል ማለት ተራ የሆነው ነገር ነው ያነሳውት ይሄን ማወቅ ክፋት የለውም በራሱና ግን ምንድነው የጎደለው ሲባል ለምሳሌ አሁን ሳቸው እንዲያነሱ ሊ ነገር አለ በቋንቋ የመማር ችግር ችግር ከሆነ በቃ ክልሉን ያስናፍቃል ይሄ ነው ለምሳሌ በወላይተኛ አይደለም በአማርኛ ቋንቋ ነው ምንማረው የሚል ነገር ተነሷል በክልሉ ክልል ሲሆን ለምሳሌ በወላይተኛ ቋንቋ የሚማርበት አሰራር ሊዘረጋ ይችላል ከልማት ፖሊሲዎች ጋራ በተገናኘ ለምሳሌ ለወላይታ ሊመጥን የሚሹሉ ነገሮች እንድንዘረጋ በእኛ ሁኔታ መቅረጽ አለብን እርሶ ቀደም ያሉት አንድ ምክንያት ነው 
ይሄኛው እነዚህ ነገሮች ግን እዛው ውስጥ አቺቭ ማድረግ አይቻለም ወይ አይቻለም ምክንያቱም ሰዎች ብዙ ኤሪያዎች ተነስተው ክልል ነው ይላሉ እንደምታውቁት በደቡብ ውስጥ ወደ 50 ስንት ነው 56 ምናምን አካባቢ በህር በህረ ሰብ አለ ሁሉም ቢጠይቅ ለሁሉም መስጠት ይቻላል ገና እንደው እሱ አሁን እኛ ያነሳን ያለ ነው የሰሎላይታ ህዝብ ጉዳይ ነው ስለ ወላይታ ህዝብ ጉዳይ ስናነሳ ስለ ሌሎቹ ሌሎቹ ናቸው የሚ ዞን ሆነን እንቀጥላለን ክልልም መሆን እንችላለን ብሎ የሚያነሱት ሌሎች በህሮች የነሱ ለቀን የነሱ ፖለቲካ ፓርቲዎች ስለ ሌሎቹ የበለጠ ሊያወሩ ይችላሉ አሁንኛ ፎከስ አድርገን ያነሳን ያለ ነው ወላይታ የራሱን ክልል ቢያደራች የማንንም ጥቅም አይነካ የኔ ጥያቄ ግን ምንድነው ማኔጅ ማድረግ ይቻላል ወይ ለምትለው ማኔጅ ማድረግ የማይቻልባቸው ኮንዲሽንስ ይሉ ጥያቄን ሞር ግልጽ ላርግለውትና አጠራርገው ያነሱልኛል ምንድነው ቀደም ሲነሳ የኢትዮጵያን አንድነት አክብረን እንቀጥላለን የሚል ነገር አንስታችሁልን በኢትዮጵያ በመትባል ሀገር ውስጥ ግን ራሳችንን እናዝባተን ይሆነሽ ክፍል እንፈልጋለን የሚል ነው ኮንሰፕትን የገባኝ እናንተ ስታነሱ ማለት ነው ይሄ ጥሩ ሐሳብ ነው አይደል አቺቭ ይደረጋል አቺቭ አይደረግም የሚለው ነገር ግን መነሳት ያለበት ነገርም ነው እናንተ በኢትዮጵያ አንድነት እናምናለን የሚል ነገር የምታነሱ ከሆነ 56 በህር በህረ ሰብ ደቡብ ክልል ውስጥ አለ ስለዚህ ስታስቡ ለኢትዮጵያን አስባችሁ ለእናንተም ነው መታስቡታል ሁኔታው እንደዛ ነው ከቀድሙ የናንተ ሐሳቤ ላጠቃላይ ኢትዮጵያን ታስባላችሁ ለእናንተ ደግሞ ታስባላችሁ ስለዚህ የ56 ወይም የቀሩት 54ቱ ያ ሲዳማ ሲወጣ ነው የቀሩቱ ሌሎኞቹ ናቸው የሚመለከታቸው ከተባለ አይ ቲንክ ትንሽ የሚያስከድ አይመስልኝም ይሄንም ስትመለከቱ እንዴት አያያችሁት ይሄን ለማንሳት ይፈልኩበት ምክንያት ምንድነው እግረ መንገድ እንዲሄድበት ጥያቄው ወደርሶም እንዲመለስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ወላይታ መጥተው ነበር ወደ ሶዶና ከህዝቡ ጋር ተወይቶ ነበር ያ ከወኪሎች ጋራ የተቋቋሙ ኮሚቴዎች ነበሩ ኮሚቴዎች ሲቋቋሙ ጥናት እንዲደረግም የተወሰነበት አግባብ አለ ስለዚህ እዛ ላይ መጣ የሚል የምክራ ሐሳብም አለ ተጠንቶ የመጣውን ያልተቀበላችሁበት ምክንያት ምንድነው ሰዎች ሲካተቱበት ስተት ነበር حزب فلاغوت يالا سادرباچو سوچ اسو سلا نبرنو مندرو ميلو نو اغرا منغر ماسا 56 تو يتشالال وي لملاو بيزيكلي اهون دبو كلل استكو 3000 سو اسك 3000 اسك 2000 يميون سو يالنبت بيرسب مالنبت سجمر يكلل طياقي بولدلي يتيقو جاستيفايبل يونه ريزن يالاچو اكبابيش كمنشو يتاوقال በደም ይታወቃል ሁሉ ማከባቢ ክልል ክልል የምለው ነገር እንዲያነሳ ያደረገው ይሄ የፓርቲዎች የዮላይታንና የሰዳማን ህዝብ ጥያቄ ማፈን ስፈልጉ ይሄ ሁሉ አንስተዋልና የናንተን መመለስ አይቻልም የምለውን ሎጂክ ለማምጣት ፈልጎ በእያንዳንዱ አከባቢ በእያንዳንዱ አከባቢ 100 ሺህ 50 ሺህ አክቹሊ ያው በሕገ መንግስታችን ሊሚት ያለው ሰንተ ሰው የሚሆን ነው ማንሳት የሚችል ለምሎ ሊሚት ያለው ግን የሰውን ኃይል የራስን የሪሶርስ ሁኔታ የገቢ አቅም የመዝ የተለያዩ ጉዳዮችን ታሳብ ያድርጎ ያነሱ ኡነትም ደሞ ካፓብል የሆኑ ክልል ሆኖ ቢደራጁ ራሳቸውን ማስተራረር የሚችሉ አካባቢዎች አሉ እኛም እናቃቸው ሌሎች ግን በዘመቻ እንደምኮ ከ ከደድን ጽፈት ቤት እኮ በደብዳቤ አንሱ ተብሎ የተላከ እስኪ መስል ድረስ በጣም በሰፊው በአንድ ጊዜ በሁለት ሳምንት ውስጥ ማጥያቄ ማጣ ያ መጣበት ለምንድነው የወላይታን የሲዳማንና ሌሎች ነጉራጌ ነሃዲያ የህዝብ ብዛታቸውም ከፍ ያለ በተማሬሶ ኃይል በተለያዩ ሁኔታዎች ስትመዝን ራሳቸው በክልል የማደራጀት አቅም ያላቸው የነሱን ጥያቄ ለማፈንስባል ሌሎቹ በብዛት እንዲያነሱ በቃ ተደረገና ይሄ ሁሉ ሰው ስላነሳ ይሄ ሁሉ አከባቢ ስላነሳ የትኛው ነው መመለስ የሚችለው የምሎ ሎጂክ ይዞ ቁጫል ስለዚህ ያ ፌርሊ የመጣ አልነበረም ሌላው ግን የጥናቱን ጉዳይ በተመለከተ መጀመሪያ ይሄ ይሄ ሁሉ እንዲነሳ ተደረገ ይሄ ሁሉ እንዲነሳ ይሄ ሁሉ ቢሄር በህረሰብ እንዲያነሳ ካደረጉ በኋላ ደሄድን በወቅቱ የነበረው ምን አለ ድርጅቱ በሚያስቀምጠው አቅጣጫ ሳይንሳዊ ጥናት 
አድርገን እንመልሳለን የሚለውን አማራጭ ወሰደ ጥናቱ ላይ የተሳተፉ ሰዎችም አንዳንዶቹ የደድን ፓርቲ አባላት የነበሩ ሹመኛ የነበሩ አካላትም ነበሩ አንዳንዶቹ ደግሞ ከመሪዎቹ ጋር የተለያየ ትስስር የነበራቸው ነበሩ ተጠና ተጠንቶ መጣ ሲመጣ ምንድነው የመጨረሻ ኦፕሽን ተብሎ የመጣው ነባሩን ደቡብ ክልል ሲዳማ ሲወጣ ሌሎችን 55ቱን ብሄሮች አንድ ላይ አድርጎ አዋሳ ላይ ማቆየት የሚል ፕሮፖዛል ነው የመጣው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ወላይታ የወላይታ حزب ከጠየቀው ጥያቄ ጋር በ ባይ ዘው በጣም አስቂኝ የሆነ ነገር እዚህ ጋር ባነስ አለ ወደ 17 ሚሊዮን ይሆናል ወይ ደቡብ አካባቢ حزب 17 ሚሊዮን ይሆናል ከዛ ውስጥ ጥያቄ ሳምፕል ናሙና ወዝደን አጥንተናል የሚሉት ወደ 27000 ሰው ነው አስቦ ያ 17 ሚሊዮን حزب ፍላጎት በናሙና እንደም እንዲያነ እንትን በዚያ ነን ናሙና ይጣናል አይጣናም የሚሉ ምን እንዳለ ሆኖ 27000 ሰው ጠይቀናል ብሎ ከዛ ያመጣ ግብረ መልሳሉ ኮላይታ አከባቢ ለጠየቃችሁ ጥያቄ ቲፒካሊ ምን ድን ነው የተባላችሁት የምሉን ላጥኞቹ ጥያቄ ቀረበ አቅርቡ ተብሎ ይሄን ለይቶ ሊያቀርቡ አልቻሉ ከያንዳንዱ ጥያቄ ምን እንደሆነ የመጣው የምሉን ሊያቀርቡ አልቻሉ ከዛ እሱ ያው በመጨረሻ በነበረው ሰፊ ክርክር ውድቀ ሆነና የሰማን ያባላት ያሉት ፕራይም ሚኒስተሩ ፒ ካርጎ ያቋቋመው የሰላም አምባሳደር የሚባል ኮሚቴ ነበር ያ ኮሚቴ አሁንም እኛ ባይ ዘ ዌይ ኮሚቴ መቋቋሙን እኛ የህዝቡን ጀኒዩን ፍላጎት ስለምናቀው ኮሚቴው ደግሞ ሄዶ ትክክለኛ የሆነውን የህዝቡን ፍላጎት እስካመጣ ድረስ ፕሮሰሱን እኛ እንቀውም አሁንም ተመልሶ የመጣው የመጀመሪያው ትንሽ ማሻሻያ አድርጎ አራት አምስት ቦታ ደቡብ ይከፈለ ምን ፕሮፖዛል ይዞ ነው የመጣው እኛ የሰላም አምባሳደር ኮሚቴ ወላይ ታሶዱ ባደረገው ስብሰባ ተሳትፈናልኛ ህዝቡ የጠየቀውን ጥያቄ በሚገባና አቋለ ፕሮፖዝ የተደረገው ግን ኦሞ አከባቢ ካሉ ህዝቦች ጋር የወላይ ታ ህዝብ አንድ ላይ በክልል ደረጃም ነው ይሄ አሁንም የህዝብ ፍላጎት ስለ አይደለ መቆም አለበት የምለው ተቃው ምን አለ ኦኬ መልካ ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታቆይ ታቦላ ተመልሰን እንገናኛለን ይሄ ሰፊ መዳር ነው